Spazio libero, free space, spazio che si reinventa in un rapporto diretto tra progettisti e società civile, persone comuni che vivono gli spazi e regalano ad essi un'umanità, che è quella che vuole essere declinata in tutte le sue espressioni alla prossima Biennale Internazionale d'Architettura di Venezia. La sedicesima edizione è stata presentata a Caggio Signano, una rassegna che per sei mesi accende i riflettori sugli architetti mondiali, tra famosi e nuove promesse, talenti in ascesa e talenti già definiti, senza differenza, dal 26 maggio prossimo. Le curatrici sono le irlandesi Van Farren e Shilly McNamara, che non hanno potuto raggiungere Venezia perché bloccate a Dublino da una tempesta di neve, ma sono intervenute via Skype. Come sono stati scelti gli architetti? Non abbiamo scelto gli architetti perché erano più o meno famose, abbiamo scelto gli architetti il cui lavoro ritenevamo fosse importante nei termini del manifesto e dei suoi temi. Abbiamo, avuto, abbiamo architetti famosi che hanno vinto tanti premi, ma non abbiamo escluso, non abbiamo eh, pensato di escludere architetti famosi di proposito, abbiamo semplicemente seguito il nostro istinto, il nostro intuito. Ci sono dei lavori che non conoscevamo, abbiamo scoperto architetti di cui non avevamo mai sentito parlare e che invece abbiamo riscontrato avessero del lavoro fatto straordinario, architetti non famosi che abbiamo scoperto, che non conoscevamo prima, altri che invece conoscevamo prima. Abbiamo pensato fosse importante metterli tutti allo stesso livello dare a tutti una piattaforma comune, non riteniamo che l'architettura si basi sulla fama, sulla notorietà, si basa piuttosto sulla qualità, molti degli architetti noti sono stati di grande ispirazione per noi, lo riconosciamo, siamo consapevoli della comunità fantastica che esiste nel mondo dell'architettura e del fatto che la Biennale è una piattaforma mondiale dove Abbiamo semplicemente scelto dei campioni, degli esempi e cerchiamo di raccogliere lavori da tutto il mondo, eh, campioni di come le persone pensano. Pensiamo che la Biennale sia un'opportunità di cambiare il modo di pensare e il fatto che siamo consapevoli della percentuale di è difficile De, del materiale costruito sulla terra, la relazione diversa che c'è tra la natura e il costruito che è diversa e deve essere salvaguardata abbia influenzato la nostra vita di professionista. Biennale d'architettura che con quella del cinema, Molti della musica, del teatro e dell'arte è espressione di una visione unica ed univoca di espressioni che si incontrano e si fondono. La Biennale di Venezia è l'istituzione che con grande lungimiranza ha interpretato questo concetto. Questa è la forza della modernità della Biennale. Devo dire che la cosa che più ci fa piacere è vedere durante la mostra del cinema eh, importanti registi, importanti attori scappare dal lido e andarsi a vedere la mostra, cosa che abbiamo auspicato per anni, adesso avviene anche al di là delle nostre aspettative che comporta un ulteriore eh, come dire, piacevolissimo impegno di organizzazione. Eh, L'idea di un'istituzione che tratta tutte queste materie contemporaneamente Evidentemente un'idea che vogliamo sia sempre presente. Io ancora qualche volta mi da, incontro qualcuno che mi dà una pacca sulla spalla e mi dice «Hello, signore direttore della mostra di Venezia» o quell'altro che avvenendo alla mostra d'arte mi dice «Ma lei tratta anche il cinema?» e Non siamo ancora riusciti a informare l'intero mondo del fatto che siamo un'unica istituzione, ci proviamo e anche con questo tipo di iniziative parallele cerchiamo di farlo al meglio.